बड़े बे आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले क्यों बेटा फिर निकाले गए ना देख यार मजाक मत कर मेरा मूड बहुत खराब है क्या हुआ वकील साहब अब होना क्या था छह महीने का किराया रह गया था आ गया कम वक्त तो तराम एक मूजी पहलवान को लेके और सामान वही वकील साहब के बाहर बैठ गरीब है मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ जगत मुझे मत रोकना कैसे रोक सकता हूँ दोस्त मेरे पास तो अब कर्जा देने के लिए एक पैसा भी नहीं खैर आपके लिए तो कुछ होगा हाँ एक खोटी ध्वनि है तू ले थैंक यू यार थैंक यू अगर तू इस वक्त यहाँ नहीं होता तो मेरे पास जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं होता थैंक यू इट्स ऑल राइट थैंक यू जगत अलविदा दोस्त अलविदा अलविदा सुन यार जी मेरी समाधि पर कभी कभी फूल चढ़ा दिया करना घबराए नहीं वकील साहब जिन लोगों के केस लड़कर आपने उनको जेल खाने पहुंचाया है वो और उनके रिश्तेदार आपकी समाधि पर फूल भी चढ़ा देंगे और घी के चिराग भी जलाएंगे बदमाश <laughs> अच्छा देख जगत मैं मकान की तलाश में जा रहा हूँ और ये मेरा सामान पड़ा है अगर मुझे मकान मिल गया तो तुझको टेलीफोन कर दूंगा सामान लेके चले आना ताता चेहरे मोहरे से तो शरीफ घराने का मालूम होते जी हाँ लेकिन फिर भी मुझे पिछले मालिक मकान का हवाला चाहिए हवाला जी हाँ उनका साठी टिकट आपके बारे में ताता ताता सर्टिफिकेट नहीं समझते आप सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट उनका लेने तो बहुत दूर जाना पड़ेगा क्यों क्या अर्थ करूं अच्छे खासे थे एक छीक आई भगवान का नाम लिया और परलोक को सिधार गए नाम था तो राम खैर उससे पहले वाले मालिक मकान का सर्टिफिकेट तो आपके पास जरूर होगा अजीब किबला उनका सर्टिफिकेट ही तो लेने गया था फिर क्या हुआ मौलाना मुसल्ला बेचार नमाज पढ़ रहे थे सजदे में जो गए तो सर नहीं उठाया कलमा पड़ा और अल्लाह को प्यारे हुए आप वकील है या मौत का फरिश्ता मेहरबानी करके चले जाइए यहाँ से मुझे अल्लाह को प्यारा नहीं होना खुदा के फजल से चार बीवियाँ हैं मेरी माशाल्लाह आपकी चार बीवियाँ हैं खुदा जाने कब बखेड़े खड़े हो जाए मैं वकील हूँ काम आऊंगा आपकी और आपकी और आपकी बात समझ में आती है जाइए दिया मकान आप जी शुक्रिया जुम्मन खान आमा हो जुम्मन खान देखो दिगंबर बाबू के नीचे वाला हिस्सा वकील साहब को दिखा दो जी बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब और सुनिए जी आपके ऊपर वाला हिस्सा बाबू दिगंबर नाथ का है उनको किसी किस्म की शिकायत का मौका ना मिले जी हरगिज नहीं मैं तो बहुत प्रेमी आदमी हूँ बस यही नहीं दिगंबर बाबू को प्रेमियों से बड़ी नफरत ओहो हो 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 आप समझे नहीं नवाब साहब मेरा मतलब है मैं बहुत शांति पसंद हूँ क्या कह रहे हैं आप अगले साहब को भी शांति पसंद थी दिगंबर बाबू ने मार मार के उनका सर तोड़ दिया शांति की तरफ तो भूल के भी नजर न डालिएगा जी हर किस नहीं समझे शुक्रिया नवाब साहब ये क्या है सारी जमान दिखाओ कमरा अब मिसाल के तौर पर लीजिए हाँ अब मिसाल के तौर पर अब मिसाल के तौर पर इस नालायक लड़की को लीजिए ये जरूर तो काली सी मोटी सी भैंस टाइप की लड़की मेरे सर के ऊपर पूछ रही है जरा ठहरिए मैं कानूनी कार्रवाई करके अभी हाथ धूँ बदमाश गुंडा लफंगा जी वो तीनों यहाँ नहीं रहती किसी ने गलत बता दिया होगा आगे देखी ये मिस्टर ये शरीफों का मोहल्ला है यह लफंगा पन किया तो अंजाम बुरा होगा समझे कितना बुरा धक्के देके निकाल दिए जाओगे कौन देगा धक्के मैं दूंगी सुबह अल्लाह शुरू कीजिए हर धक्के पर एक नया शेर कहूंगा 
अरे वाह ये तो सारा खानदान हथियार बांध के चला आया झाड़ू छड़ी सब कुछ है खैर छोड़ी झाड़ा शांति देवी मेरा नाम है रमेश कुमार बी एल एल बी वकील आई तो आइए तस्वीर रखती मैं तस्वीर रखी नहीं आई मैं इस बदतमीजी का मतलब पूछने आई हूँ ओ, ओ ये बात ओ बात यह हुई शांति देवी कि आप ऊपर नाच रही थी और धूल नीचे गिर रही थी मैं जो छत की मजबूती देखने गया तो ऐसा मालूम हुआ उनको आता है प्यार का वो सार मुझे गुस्से पर प्यार आता है अरे रे ठहरो ठहरो ये क्या हो रहा है क्या मामला है बाबू जी न जाने कहा से नवाब साहब ने इस गुंडे को यहाँ हिला कर रखा है मैं ऊपर नाच रही थी और इसने नीचे से छत में बांध घुसेड़ दिया आकर पूछती हूँ तो गंदी बातें करता है क्यों जनाब ये क्या हरकत है <laughs> नमस्ते बाबू जी आप शायद थके हुए हैं तशरीफ रखिए रहने दीजिए मेरी तशरीफ को जहाँ है मैं पूछता हूँ ये क्या हरकत है हरकत तो आप देख ही रहे हैं पूछने की क्या जरूरत अच्छा एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी जी नहीं नीचे से सीना जोरी बड़े छटे हुए गुंडे मालूम होते हो नहीं छटे हुए वकील हूँ वकील चारों तरफ मेरी वकालत के झंडे गाड़ा है और एक उनमें से लाके मेरी छत में गाड़ा है जी रहने दे बेटी इस बात को यूं ही मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ अगर जेल में भेजा तो मेरा नाम नहीं आप बेकार तकलीफ करते हैं पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्यों नहीं बिगाड़ सकती आप क्या कहेंगी पुलिस को मैं कहूँगी की तुमने नीचे ऐसी छत में बाँस घुसेड़ा और मैं कहूँगा की आपने ऊपर ऐसी नीचे बाँस घुसेड़ा मैंने घुसेड़ा झूठ बिल्कुल झूठ मैं तो यही कहूँगा और आपके पास कोई सबूत नहीं कोई सबूत नहीं बदमाश लफंगे ठहर तो सही बाबू जी बाबू जी आप गुस्सा न कीजिए आपको खून का दोहरा पड़ जाएगा आइए चले इस बदमाश के मुंह न लगे मैं इसे देख लूंगी मेरा ख्याल है यही बेहतर है शायद मगर बाबू दिगंबर नाथ बात क्या हुई वो तो बड़ा शरीफ आदमी है शरीफ अरे याद रखिए नवाब साहब जब तक वो बदमाश उस मकान में मौजूद है कोई भला आदमी वहाँ नहीं आ सकता मगर बाबूजी आप मकान को छोड़ते हैं मैं उसे निकाल दूंगा ये नहीं शुक्रिया मैं अपना दूसरा इंतजाम कर चुका हूँ ये रही आपके मकान की चाबी नमस्ते जुम्मन खान हमें जुम्मन खान देखिए उस वकील के बच्चे की हरकत कम वक्त में आते ही बीस साल पुराना किराएदार निकाल भगाया जाना तो मेरे काबिल दोस्त मिस्टर दयाल का कहना है कि मेरे मोक्कल मिस्टर प्रेम कुमार ने सुख देवी का अगवा किया ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है माई लॉर्ड नंबर आने जूरी देखिए मिस्टर प्रेम कुमार की तरफ क्या ऐसी भोली और मासूम सूरत का इंसान दुनिया में कोई जुर्म कर सकता है <laughs> अर्गेज नहीं सुख देवी अपनी खुशी से मिस्टर प्रेम कुमार के साथ गई लॉर्ड शायद वकील सिफाई इस बात को भूल रहे हैं कि सुखदेवी एक नाबालिगा है डॉक्टर की रिपोर्ट इस बात को साबित कर चुकी है और एक नाबालिगा को उसकी मां बाप की इजाजत के बगैर ले जाना एक संगीन जुर्म है वकील सफाई को इस बारे में कुछ कहना है बालिग और नाबालिग का सवाल एक बड़ी नाजुक सी बात है मे लॉर्ड मिसाल के तौर पर आप एक आ, आ, आप कहना क्या चाहते हैं सिर्फ इतनी सी बात में लौट के जिस उम्र में हमारे देश की लड़कियां जीवन के सारे फराइज समझने लगती है उसी उम्र में दूसरे देशों की लड़कियां बिल्कुल ना समझ होती है मैं बनाने जरूरी अदालत को फैसला करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि सर देश का कानून गर्म देश में लागू नहीं हो सकता और अगर ऐसा हुआ तो देश भर के हजारों प्रेमियों का जीवन उतर जाएगा माई लॉर्ड लोग मोहब्बत की गीत गाना बंद कर देंगे मुझे और कुछ नहीं कहना फैसला आपके हाथ में है आप चाहे मोहब्बत को जिला दें चाहे उसका गला घोट डाल दें मिलाओ हाथ मेरी जान मुकदमा जीत लिया है अभी फैसला तो हुआ ही नहीं अरे अभी होता है तुम्हारी महबूबा का हाथ तुम्हारे हाथ में होगा देखते नहीं जब सब मुस्कुरा रहे ऑर्डर <laughs> ऑर्डर मुद्दई और मुद्दालय के बयान सुनने के बाद ये अदालत फैसला करती है कि मुसम्मा सुख देवी को उनके माता पिता के हवाले कर दिया जाए और प्रेम कुमार वल्द राम कुमार को अगवा के जुर्म में दो साल कैद बमशक्कत की सजा दी जाती है तुम्हारा हाथ तुम्हारी महबूबा के हाथ में होगा आ जाते हैं काला कोट पहन कर आई एम 
सॉरी माई बॉय तुमने बड़ी कोशिश की लेकिन केस ही कुछ टेढ़ा था अजी किबला तकदीर ही ऐसी है केस मिला है तो टेढ़ा मालिक मकान मिला है तो टेढ़ा यहाँ तक लड़की मिली है वो भी टेढ़ी <laughs> बड़े मस्त इंसान मालूम होते अच्छा तो मिस्टर रमेश रमेश बाय बाय माफ कीजिए मैं आप लोगों को मकान नहीं दूंगा हम लोगों में क्या बुराई बाबू साहब आप लोग ना हक मेरा सर खा रहे हैं मैंने कह दिया कि आप लोगों में से किसी को मकान नहीं दिया किराया देंगे मैंने तय कर लिया कि मकान दूंगा तो किसी बूढ़े को जवान को नहीं आप लोग तशरीफ ले जाइए आप कौन साहब हैं? ये खाकसान नाचीज को वजाहत मिर्जा के नाम से याद करते हैं शहर लखनऊ का ही बाशिंदा हूँ तकदीर कमजोर पाव में बेड़िया जाल के वतन से परदेश ले गई वापस आकर देखता हूँ तो शहर ही बदल चुका है न इंसान मिलता है न मकान एक अजीज ने आपका पता देकर यहाँ भेजा है किस्मत आजमाई के लिए हाजिर हुआ हूँ जहमत मुआ फरमाइएगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं आइए अंदर आइए शुक्रिया बैठिए मिर्जा साहब शुक्रिया की खिलाऊ जी इलाया की जी नहीं शुक्रिया ये मिर्जा साहब है बेटी मकान के लिए आए हैं ये मेरी बेटी शांति है मिर्जा साहब नमस्ते जीती रहो जीती रहो क्यों बेटी Uh, मेरे ख्याल में मिर्जा साहब ठीक रहेंगे बाबा बाबा मुझे यकीन था कि ऐसी जरूर यही कहेगी जी हो जी हो जी साहब मिर्जा साहब सच पूछिए तो हमें आप ही जैसे बुजुर्ग की तलाश थी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह जहे नसीब मगर कमरा हम पेंग गेस्ट की हैसियत से देना चाहते हैं पेंग गेस्ट कि बड़ा ये पेंग गेस्ट क्या चीज है यानी कमरे के साथ फर्नीचर हमारा खाना और नाश्ता भी हमारे साथ अंधे को क्या चाहिए दुआ से कृपया मुझे तो आप जैसे लोगों की तलाश थी और किराया होगा सौ रुपए महावार बस क्या जुल्म करते हैं ये तो कुछ भी नहीं तो मंजूर है ना आपको मंजूर क्या बहाल करते हैं आप दिगम्बर नाथ जी इलाची खिलाऊं जी मैं सामान तांगे में पड़ा है पर लेके आता हूँ अभी रहने दीजिए शांति बेटी मेजा साहब का सामान कमरे में रखवा दो और देखो आज से कमरे की सफाई तुम्हारे जिम्मे दिगम्बर नाथ जी आपकी खास तो देख के ऐसा लगता है कि मैं 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 अपने ससुराल में आ गया बड़े मजा किया है आप अभी तो आपने देखा क्या है सवाल है इलाची खिलाऊ मुझे खुशी है कि आपने अपने कॉलेज के सालाना डिबेट का अंदाज बिल्कुल अदालत जैसा रखा है जहां के दो वकील आमने सामने बहस करते हैं बहस का मसला यह है कि शादी को कामयाब बनाने के लिए कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है दौलत या मोहब्बत दौलत और मोहब्बत के तरफदार अपनी अपनी राय पेश करें जनाबे सदस्य और हाजरी शादी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है और हर मसला दिल की बजाय दिमाग से तय किया जाता है दिमाग जानता है जीवन का हर सुख दौलत के सहारे दौलत ही इज्जत है दौलत ही ताकत दौलत ही ईमान दौलत ही भगवान और अगर दिमाग का फैसला सही होता है तो शादी के लिए मोहब्बत की जरूरत नहीं दौलत की जरूरत जनाबे सदर और हाजरी किसी दिलवाले ने कहा है मोहब्बत से दुनिया में 
सब कुछ हसी है मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है मैं अपनी दोस्त से सवाल करूंगी शादी जैसे प्यारे संबंध को सोने चांदी के धागों से बांधना कहाँ की अकलमंदी है शादी दो इंसानों का जीवन साथ है दो आत्माओं का मेल ये कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं जहाँ नफा नुकसान देखा जाए आप ये कहना चाहती हैं, मोहब्बत करने वालों को दौलत की जरूरत नहीं जी नहीं सिर्फ इतना मोहब्बत को दौलत की चाहत नहीं है ये सौदा है दिल का तिजारत नहीं है जी इसका मतलब है कि अपना चांद है शांति देवी भूल रही है खाली पेट न मोहब्बत होती है और न शायरी मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि कामयाब शादी के लिए किसी दौलतमंद बूढ़े से नाता जोड़ना कहीं बेहतर है पर इस पर किसी निकम में नौजवान की जो चांद तारों की सैर करा सकता है पेट की आग नहीं बुझा सकता और जब पैसे के लिए किसी बूढ़े से नाता जोड़ा जाता है तो जवानी खून के आंसू रोती है दुनिया के सारे आराम जहरीले नाक बनकर डसते हैं मेरा ख्याल है प्यार के सहारे सारा जीवन फटे कपड़ों में काटा जा सकता है लेकिन प्यार खोकर दौलत के सहारे पल भर भी जीना मुश्किल है जिस मोहब्बत पर मेरे दोस्त को इतना नाज है वो सरासर दीवानगी है बेकार इंसानों का काम अगर ये सच है तो सावित्री ने क्यों ताज छोड़ा सीता ने क्यों बनवास लिया पद्मी ने क्यों आग में जल मरी मीरा ने क्यों जहर का प्याला पिया कोई तो सुख होगा वरना मोहब्बत की मारी दम तोड़ते समय ये न कहती कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मां दो नैना मत खाइयो मोहितिया मिलन किया मीरा ने ये भी कहा है जो मैं ऐसा जानती प्रीत की ये दुख हो नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो को मेरी दोस्त पुराने किस्से पढ़कर वक्त की पुकार भूल रही है आज जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल मोहब्बत नहीं पैसा है रोटी है कपड़ा है किसी शायर ने क्या खूब कहा है जब जेब में पैसे बजते हैं जब पेट में रोटी होती है उस वक्त ये जरा ही है उस वक्त ये शबनम होती है अरे क्या तुमसे कहूँ दुनिया वालों क्या प्यार की दौलत होती है हर दाग जिगर एक हीरा है हर अश्क का कचरा मोती है हर पापों से उड़े जब हो सपने हम आंख लड़ाना भूल गए अब पेट बजाते फिरते हैं हम प्यार का गाना भूल गए जब प्यार के बंदे हो बैठे दुनिया का फसाना भूल गए अब होश की बातें मत पूछो हम होश में आना भूल गए सुभान अल्लाह इस मुकाबले की जीत के बारे में जजों का फैसला मैं आपको सुनाता हूं पहला इनाम निशांति दूसरा इनाम निश्चंचल मुझे अफसोस है आपको दूसरा इनाम मिला हालांकि मेरी राय में आपके ख्याल ज्यादा सही हैं। अगर आपको मेरे ख्याल पसंद है तो समझिए मुझे पहला ही इनाम मिला <laughs> आइए दयाल साहब क्या देख रही वो चंचल कितनी दौलत है जालिम के पास और फिर भी शादी नहीं की कितनी खुश नसीब होगी वो लड़की जिससे शादी करेंगे चंचल दयाल साहब तुम्हारे बाप के बराबर हैं तो क्या हुआ अच्छा तुम्हें दौलत इतनी प्यारी है 
कि उनकी उम्र का भी ख्याल नहीं शादी में उम्र जाहिर लड़कियाँ देखती हैं किसी दिन रोना पड़ेगा सर पकड़कर आप अपनी फिक्र कीजिए ऐसी मोहब्बत की मतवाली है तो जाइए पकड़िए किसी भिकारी का हाथ लेकिन दूसरों को लेक्चर ना दीजिए मुझे क्या पड़ी है शौक से पकड़िए किसी मरियल बूढ़े का हाथ शरा यू शरा शाबाश एक मेरी तरफ से भी जोर से अभी ठहर यार मजा आ रहा है मैं कहता हूँ नीचो तो हवलदार साहब कही हवलदार साहब क्या हाल है हाल चाल बहुत अच्छे हैं चलिए कहा थाने थाने वहाँ क्या रखा है ये तो वहाँ चल के पता चलेगा थाने में क्या रखा है लेकिन हवलदार साहब अंदर खून हो गया है खून हो गया है जी हाँ एक लड़की ने दूसरी लड़की को मार डाला है मार डाला बिल्कुल खत्म कर दिया ऊपर जाके देखिए ना ऐसा क्या जल्दी हवलदार साहब बड़ा नाजुक मामला है मैंने कहा बोला क्या मैच चला है आपने जवाब नहीं आपका आपकी कितनी तारीफ की जाए कम है मुझे नहीं सुनना कोई तारीफ जाइए यहाँ से जहाँ आपको जाना है मुझे भी वहीं जाना है जहाँ आपको जाना है अमीनाबाद आइए पहुँचा देता हूँ हाय 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 क्या हजब करते हैं आपके नाजुक पाँव दुख जाएंगे लंबा रास्ता है अब तो मेरा पीछा छोड़िए छोड़ दिया जाइए मन जनाब ने पुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं मुख में बन के चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं मन जनाब ने पुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं मुख में बन के चल दिए तन के बल्ला जवाब तुम्हारा नहीं मन जनाब ने पुकारा नहीं यारों का चलन में है गुलामी देते हैं हसीनों को सलामी यारों का चलन है गुलामी देते हैं हसीनों को सलामी गुस्सा कीजिए जाने भी दीजिए बंदगी तो बंदगी तो लीजिए साहब मन जनाब ने पुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं मुख में बन के चल दी ये तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं मन जनाब ने पुकारा नहीं टूटा फूटा दिल ये हमारा जैसा भी है अब है तुम्हारा टूटा फूटा दिल ये हमारा जैसा भी है अब है तुम्हारा इधर देखिए नजर फेंकिए दिल लगी न दिल लगी न कीजिए साहब मन जनाब ने पुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं मुख में बन के चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं मन जनाब ने पुकारा नहीं माशा अल्लाह कहना तो माना बन गया बिगड़ा जमाना माशा अल्लाह कहना तो माना बन गया बिगड़ा जमाना तुमको हंसा दिया प्यार सिखा दिया तुमको हंसा दिया प्यार सिखा दिया 
शुक्रिया तो शुक्रिया तो कीजिए साहब माना जनाब ने पुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं मुक्त में बन के चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं आखिर शांति ने फंसा ही लिया तुम्हें देखो जगत शांति के बारे में फिर कभी ऐसी बात नहीं करना मैं उसे शादी करने वाला हूँ <laughs> शादी करने वाला मजाक तो नहीं कर रहा सच कहता हूँ सच ये बात हुई ना कुछ जी हाँ हाँ और देखो शांति जब मिर्जा साहब को दूध देने जाओ तो किराए की बात कर देना मुझे तेरी दीदी को पैसे भेजना है और पैसे अगर वक्त पे ना पहुंचे तो तेरा शराबी जीजा यहाँ आ धमकेगा कल तक किराया मिल जाना चाहिए अजीजा अपने बाबू जी ऐसी कहो किराया की फिक्र न करें कल ही बैंक से रुपया भुना कर अदा कर दिया जाएगा अजी अजीजा कहाँ जल्दी बैठो ना जल्दी क्या है और एक लफंगे को मारते मारते छोड़ा लफंगा कौन था वो क्या चाहता था जाने क्या चाहता था रास्ते में मिला और घर तक पीछा नहीं छोड़ा जरूर कोई सच्चा प्रेमी होगा क्या कह रहे हैं आप मुझे तो उसकी सूरत से नफरत है नफरत नफरत मोहब्बत की पहली शेरी है होगी मैं चाहती हूँ वो मेरा पीछा छोड़ दे आप कुछ नहीं कर सकते तो नहीं आपके वो जो आए तो मुझे बुला लेना उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि बेटा जिंदगी भर याद रखेगा कोई बात नहीं अच्छा मैं चलती हूँ अच्छी बात है और ऐसे में किसी अजनबी का अच्छी हसीना से आके मिल जाता आप चाहते हैं या नहीं बिल्कुल किसी अफसाने के हीरो हीरो की तरह आमने सामने दिल धड़क रहा है आज जो बेचैन है लेकिन हूं खामोश है नजरें मिलती हैं लेकिन रात से पैर छुप जाते हैं मेहरबानी करके आप चले जाइए पहले जरा मुस्करा दीजिए नहीं मुस्करा दीजिए मुस्करा दीजिए नहीं तो फिर मैं भी नहीं जाता नहीं जाओगे नहीं जाऊंगा अच्छी बात है अच्छी बात है मिर्जा साहब दरवाजा खोलिए 
कान में तो नींद हराम हो गई ना क्या बात है अजीजा मिर्जा साहब वो फिर आ गया कौन आ गया वही मैं सुनगा इसकी वजह से हमने पिछला मकान छोड़ा पिताजी को जगा नहीं सकती गुस्सा करने से उन्हें दौरा पड़ जाता है फिक्र न करो अजीजा मैं चेला उसके लिए काफी हूँ चलो चलो चलेगा चलिए चलो चलो शांति देवी से मिलने आया हूँ मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ मोहब्बत कह सकती है वो तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती कोई जबरदस्त किया है ये मेरी जिंदगी का सवाल है मौलाना वो मेरी नागरिक से मैं जान दे दूंगा जान तो तेरी वैसे भी जाएगी निकल यहाँ से निकल निकल नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगा निकल पहचान कहीं का हजर नहीं मिर्जा के बच्चे अब मैं तेरे बुढ़ापे का ख्याल नहीं करूंगा देवी के नाम पर जान दे दूंगा अभी जान बाकी है अब दिखाता हूँ तुझे अरे मार डाला मिर्जा के बच्चे ने मुझे मार डाला बेचारे की बड़ी नाजुक हालत है 
आप में लाए हैं कहा है वो वो गली के मोड़ पर मूर्तियों की दुकान है ना वहीं पर है बेचारा मुझे लगता है उसका घर बार कोई नहीं मर गया तो क्रिया कर्म कौन करेगा
बहुत अच्छी ऐसा मालूम होता है कि जैसे बहुत लंबी नींद लेकर उठा बहुत लंबी नींद दो दिन दो रात दो दिन दो रात जी हाँ आप सोते रहे और मेरी दवाई असर करती रही और आपका बेटा दिन रात आपकी सेवा करता रहा मेरा बेटा जी हाँ हाँ क्या नाम है उनका रमेश बाबू हाँ रमेश वो मरदूद अभी तक इस मकान में है वो मेरा बेटा नहीं है डॉक्टर साहब वो बहुत खतरनाक इंसान है दिगंबर बाबू वो ना होता तो आपका बचना ही मुश्किल था वो आपका बेटा ना सही लेकिन आपकी बीमारी में जिस तरह उसने सेवा की है वो एक बेटा भी नहीं कर सकता हाँ बाबू बाबू जी रमेश साहब ये छिट्टी दे गए बाबू दिगंबर नाथ जी मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है मैंने जो कुछ किया वो किसी मजबूरी के कारण काश कि मैं वो मजबूरी आपको बता सकता लेकिन शायद अब उसकी नौबत ना आए क्योंकि मैं आपका मकान छोड़ के जा रहा हूँ मेरी नादानियों को क्षमा कर दीजिएगा आपका दास रमेश दास का बच्चा मेरा किराया लेकर भागना चाहता है और तो बेटी पकड़ के लाओ से जब तक वो किराया नहीं चुकाता इस मकान को खाली नहीं कर सकता जा बेटी अभी दूर नहीं गया होगा पकड़ के लाओ रमेश कहा है मेरे प्यारे दोस्त जगत जब ये चिट्ठी मिलेगी मैं पानी की शरद गोद में सो रहा हूँ मेरा जीवन मेरे कंधों पर बोझ है मैं ये बोझ और नहीं उठा सकता मैं अपनी मौत से गले मिलने जा रहा हूँ उसी ठंडे तालाब में जो मेरी शांति के घर के सामने है मेरी तरफ से जाके शांति से माफी मांग लेना तुम्हारा दोस्त रमेश और आप यहाँ आराम से बैठे उसे मिलने भी नहीं गए अब जाने से फायदा भी क्या वो तो कब का मर चुका होगा से क्या मांग रही थी पहले तुम बताओ 
मैंने भगवान से तुम्हें मांग लिया बस सब कुछ प्रभु से मांग लिया तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद शानो मैं जानता हूं तुम्हें पत्नी रूप में पाना मेरे लिए कितना कठिन है लेकिन आदमी का स्वभाव ही ऐसा है कि जो चीज उसके बूते के बाहर होती है उसी को पाने की वो सबसे ज्यादा कोशिश करता है क्योंकि भगवान को पाया नहीं जा सकता इसीलिए इंसान अपना सब कुछ देकर भी उसे पाने की कोशिश करता है शांति क्या भगवान मेरी प्रार्थना मान लेंगे आंख बंद करके भगवान का ध्यान करो जवाब मिल जाएगा दीवाना क्या कहेगा ओ, छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा हा 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा हा 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 छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा मौसम सुहाना क्या कहेगा ओ छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा हा 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा हा 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 छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा अपना बिगाना क्या कहेगा ओ, छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा हा 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा हा 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 छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा तन मन मेरे भैया धर लो साजन 
जियाना दिल में समाना जियाना दिल में समाना एक दिल एक जान है हम तुम जमाना क्या कहेगा छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा हाँ 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा जमाना क्या कहेगा दीवाना क्या कहेगा आया अभी तक रमेश का बच्चा उनका बच्चा <laughs> उनकी तो शादी भी नहीं हाँ हाँ मेरा मतलब है रमेश अच्छी कचहरी है मेरे जागने से पहले भाग जाता है और मेरे सोने के बाद लौटता है मैं तो चला बेटी सोने यह है उसके कमरे की चाबी किराया ला के दे तो चाबी उसे दे देना ये तो बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर देना क्या समझी समझ गई बाबू उनको आने तो दीजिए शाराना बातें करती हो ये घर के खर्च के रुपए हैं इसे किराया अदा कर देना और घर का खर्च ये पैसा तो बाबूजी के पास से मेरे ही पास आ जाएगा और घर का खर्च चलता रहेगा अरे जवाब नहीं तुम्हारा शानो ये तरकीब तो हर महीने हो सकती है गुड मॉर्निंग और शानो गुड मॉर्निंग कम ऑन सीधा कम ऑन क्या लिख रहे हो जाने मान तुम्हारे हुसन की तारीफ में वो जोरदार गीत लिखा है कि सुनोगी तो तबीयत भड़क उठेगी सुनोगी सुना तो सुनो अर्ज किया है तेरी सुल्फे। मुझे नहीं सुनना ये बकवास मैं पूछती हूँ किराया कहाँ है हाँ किराया ए मिस्टर अंदर कैसे आए मैं पूछता हूँ कैसे आए अंदर जी वो किराया अच्छा किया तुम आ गए बहुत अच्छा किया मैं तो परेशान था तुम कहाँ हो क्यों बेटी जी हाँ बाबू जी आप बहुत परेशान थे अच्छा बेटी तुम तो इसको कुछ खाने के लिए भी ला दे और मैं ये रुपए तेरी दीदी के नाम मनी ऑर्डर करा के आता हूँ बाबू जी दीदी को मनी ऑर्डर भेज रहे हैं हाँ तेरे जीजा जी का तार आया है की अगर रुपए न पहुँचे तो उसे लेकर यहाँ आ जाएगा और तुम तो जानती हो की मुझे तुम्हारे शराबी जीजा जी की सूरत ऐसी नफरत है बाबू जी लाइए मैं ही कर देती हूँ आपको याद नहीं रहेगा लेकिन ही कर देना मगर आज हो जाना चाहिए जी अच्छा शानु अगर रुपया मनी ऑर्डर हो गया तो घर का खर्च कैसे चलेगा मैं मनी ऑर्डर दो तीन रोज के लिए रोक सकती हूँ लेकिन इन दिनों में कुछ भी करके पैसे कमाने ही चाहिए ये देखा तुमने क्या बैरिस्टर दयाल और तुम्हारी सहेली चंचल की शादी हो गई शादी नामुमकिन ये देखो ये कैसे हुआ कब हुआ मुझे विश्वास नहीं होता ये खबर झूठी है झूठी है जरा सामने तो देखो तुम जानते नहीं डालेंगे आज मैं कितनी खुश हूँ कितनी खुश मेरी सहेलियाँ हमारी तस्वीरें देख कर जल कर खाक हो जाए सबकी जबान पर एक ही जुमला होगा चंचल, चंचल, खुशी से पागल हो जाऊंगी। मुझे खुशी है चंचल कि तुम मुझसे शादी करके इतनी खुश हो सच पूछो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगी 
डालिंग मैं तुम्हारी जिंदगी का रंग बदल दूंगी मैं साबित कर दूंगी तुम ये कैसे साबित कर सकते पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना है कि मिसेस लाल ने खून किया है लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा मिलॉर्ड वो औरत बिल्कुल निर्दोष है बैरिस्टर साहब ये आपका घर है कोर्ट नहीं और मैं आपकी बीवी हूँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं आई एम सॉरी आई एम सॉरी बात ये चंचल आजकल कोर्ट में बड़ा टेढ़ा केस चल रहा है और मेरा दिमाग उसी में उलझा रहता है हाँ तुम कुछ शॉपिंग के बारे में कह रही थी ना अच्छा तो ऐसा करो मैंने तुम्हारे नाम से पचास हजार रुपये बैंक में जमा कर दिए मैं तो तुम्हारे साथ आ नहीं सकता लेकिन तुम ऑफिस से मैनेजर को साथ लेकर के जो जी चाय खरीद लेना है? अच्छा तो कोर्ट का वक्त हो गया है मैं अच्छा तो पचास हजार रुपए अब तो मैं सारी दुनिया खरीद दूंगी बढ़िया कपड़े और गहने पहनकर आप कहाँ जा रही हैं? शांति को जलाने आज मैं उसे बताना चाहती हूँ मेरे पास क्या नहीं दौलत है इज्जत है दुनिया की हर खुशी कितनी हसीन है रात सी तो नहीं बन गई कैसे तुम मुस्कराए मुंह पर दुपट्टा लिया और रात हसी हो गई रमेश तुम्हें इतनी मीठी बातें किसने सिखाई मेरी शान हो <laughs> आओ चंचल माफ करना बिना खबर के ऊपर चली आई मगर मेरा ख्याल था तुम अकेली होगी कोई बात नहीं आ, रमेश आ, ये है ये कौन है मैं जान चुकी सूरत बुरी नहीं सीरत भी बुरी नहीं वो तो देखना है देखने वाले देख चुके हैं। अच्छा तो फिर देर किस बात की शहनाई बजाने वाले छुट्टी पर गए <laughs> बड़ी खुश नजर आ रही हो मुझे भी तो बताओ कौन सी दौलत मिल गई देखी नहीं आपने नहीं तो कसूर आपका नहीं ये दौलत ही ऐसी है जो नजर नहीं आती वो दौलत नहीं वहम होगा ठीक कहा आपने सोना और चांदी ढूंढने वाली निगाहें हर खुशी को वहम हर मुस्कुराते चेहरे को नजर का धोखा और हर कहके को फरेब समझ और देखने वालों ने यह भी देखा है जब सोना चांदी नहीं होता तो हर खुशी गम बन जाती है मुस्कुराते चेहरे आंसुओं में डूब जाते हैं और हर कहका फरियाद बन जाता है देखने वालों ने गलत घर में जाके देखा होगा उन्हें इस घर का पता दे दीजिएगा यहाँ फाका करके भी लोग मुस्कुराते हैं क्यों शाना देखना है कब तक आखिरी सांस तक बड़ा गहरा प्यार मालूम है क्यों शांति <laughs> मैं जाने तुम लोग क्या जिक्र ले बैठे छोड़ो इन बातों को ये बता शादी के बाद कैसे गुजर रही है देखने से पता नहीं चलता देखने से तो आपकी दौलत का पता चलता है रमेश चंचल बैल साहब को साथ क्यों नहीं लाए <laughs> अच्छा याद दिला दिया बैल साहब मेरा इंतजार करते होंगे बाय 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 बड़े शरीफ हो तुम्हें जाने क्या क्या सुना दिया वो क्या सोचती होगी बहुत बुरी तरह जलती होगी आज दयाल साहब की खैर नहीं अगर काम इतना प्यारा था
है तो मुझसे शादी क्यों की जान देंगे केस तैयार कर रहा एक इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल सारे जमाने की जिंदगी की फिक्र है आपको लेकिन मैं मरती हूँ या जीती इसकी फिक्र नहीं तुम्हें हुआ क्या है हुआ क्या आज शादी हुए महीना भर हो चुका लेकिन आपका हर दिन अदालत में हर शाम जज साहब किया और हर रात फाइलों में अगर जिंदगी के इसी घर पर चलना था तो मुझे इस घर में क्यों लाए तुम्हें इस घर में क्यों लाए इसका जवाब किताब में नहीं मुझसे पूछिए घर की सजावट के लिए जिस तरह ये काली ने पर्दे या फर्नीचर लाए उसी तरह मुझे भी ले आए आपको औरत की नहीं घर से जाने के लिए गुड़िया की जरूरत थी डोंट बी सिली जंजर मैं जानता हूँ मुझे अपने कामों से फुर्सत नहीं लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं मेरा ख्याल शायद आप सपनों में करते होंगे ओके आई एम सॉरी आई एम सॉरी अच्छा तो अब से तुम्हारे लिए वक्त निकालने की जरूर कोशिश करो कितनी हसीन चांदी बिखरी पड़ी है अगर दुनिया में मोहब्बत करने वाले नहीं होते तो भगवान चांदी रातें ही न बनाते <laughs> चलिए छत पे चले चलो चल तुम चलो मैं सिगरेट लेके आता हूँ ताना देख समा है सुहाना तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना हो 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 निगाहें मस्ताना देख समा है सुहाना तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना हो हो निगाहे मस्ताना कोई देखे नशीली आंखें मलमल के दिल कैसे बने न दीवाना क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना कोई देखे नशीली आंखें मलमल के दिल कैसे बने न दीवाना क्षमा करे है इशारे जब जल जल के 
कहो क्या करे परवाना ओहो निगाहे मस्ताना देख समा है सुहाना तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना ओहो निगाहे मस्ताना दामन बचाना मेरे हाथों से हर माँ के गले से लग जाना जले चाँद सितारे जिन बातों से सुन जा वही अफसाना दामन न बचाना मेरे हाथों से हर माँ के गले से लग जाना जले चाँद सितारे जिन बातों से सुन जा वही अफसाना ओहो ओ निगाहे मस्ताना देख समा है सुहाना तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना ओहो निगाहे मस्ताना बस्ती के दियो को बुझ जाने दे लहरा के न रुक रुक जाना चाहत कलब पे ना माने दे यही प्यार का है जमाना बस्ती के दियो को बुझ जाने दे लहरा के न रुक रुक जाना चाहत कलब पे ना माने दे यही प्यार का है जमाना ओहो ओ निगाहे मस्ताना देख समा है सुहाना तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना ओहो निगाहे मस्ताना डालता बोतल तो रास्ते में खाली होगी जब खेल अच्छा वो तो आ गई तो फिर देखने की हफ्सत तो ना रहेगी ऐसा नहीं कहिए बाबू जी नमस्ते बाबू जी क्या बात है दुश्मनों की तबीयत कुछ ना था आ, मैंने कहा कैसी तबीयत है आपकी वही पुरानी शिकायत <laughs> फिर तो कोई खतरे की बात नहीं पुरानी शिकायत तो जिंदगी के साथ लगी रहती है शांति डॉक्टर को बुलाया था जी वेरी गुड दवा दी थी जी वेरी गुड अच्छा तुम ऐसा करो बाहर तांगा खड़ा हुआ उसे जाके किराया दिया वेरी गुड अच्छा बेटी जाओ कपड़े उपड़े बदल के कुछ खा लो भूख लगी होगी भूख से ज्यादा प्यास लगी है बाबू जी हाय गजब सारा पदन टूटा जा रहा है चलो वह अब बाबूजी को आराम करने दो जाओ बेटी जाओ बाबूजी, जरा सेहत का ख्याल रखिएगा क्योंकि दुनिया में आपके सिवा हमें कोई नहीं है पूछने वाला यही फिक्र लगी रहती लो 
जरा जूते के बंद तो खोल भाई तुम्हारे घर का माहौल बहुत ही मनूस नजर आ रहा है इधर तुम बीमार उधर पिताजी बीमार घर का घर अस्पताल बना हुआ चार पेज विस्की का इंतजाम हो जाए दिलो दिमाग सही हो जाएगा बाबूजी की तबीयत खराब है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं हाय हाय किस बेवकूफ से पाला पड़ा है अरे मेरी जान मैं तो उनकी सेहत के लिए पीना चाहता हूँ और पीने का असली मकसद यही है कि जहाँ पाँच छह पेड़ गले के नीचे उतरे वहाँ बाबू जी उठ कर कसरती पहलवान की तरह टन पेड़ना शुरू कर देंगे मुझसे ऐसी बेहुदा बातें मत किया करो हाय गजल देखो मत तुम्हारे बाबू जी तो शौक फरमाते नहीं तुम ऐसा करो अपनी बहन से रुपए मांग लो मैं एक बोतल ले आऊँ सुना नहीं दुकानें बंद हो जाएंगी मैं तुम्हारी शराब के लिए अपनी गरीब बहन से हर गिज रुपए नहीं मांग सकती अच्छा जी बाप के घर पहुंचते ही जबान खुल गई भूला मत ऐसा झापा दूंगा कि अकले ठिकाने आ जाएगी तुम मुझे जान से मार डालो मगर मैं रुपए नहीं मांगूंगी नहीं मांगूंगी नहीं मांगूंगी नहीं मांगूंगी नहीं मांगूंगी ये क्या कर रहे हो भाई हम लोग पुराने ढरने के आदमी है इसी तरह मोहब्बत करते भगवान के लिए झगड़ा बंद कर दीजिए बाबू जी आ जाएंगे तो गजब हो जाएगा ये बात है तो कुछ पैसे इनायत कीजिए ताकि मैं बोतल ले आऊँ शांति ने हर किस पैसे न देना मेरे पास यही कहा जो दू नहीं कर प्रकाश बाबू जी आ गए क्यों छोड़ दू इसलिए की ये बाप के घर आकर मेरी बीबी नहीं रही या मैं ससुराल आकर बुझ दिल हो गया मैं तो वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ मुझे नहीं मालूम था कि मैंने अपनी बेटी की शादी एक नीच दलील और वैशी इंसान से की है अब तो मालूम हो गया धों सब जमाते हैं पैसा कोई नहीं निकालता हुँ? मैं कहता हूँ उमा को छोड़ दे नहीं तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा अच्छा जी एक पैर कब्र में और दिमाग आसमान पर पैर तो बदमाश बेहोश हो गए डॉक्टर साहब बाबू जी अच्छे हो जाएंगे ना जाओ बेटी अपने बाबू जी के पास जाओ मुझसे ज्यादा अब उन्हें तुम सबकी जरूरत है दवा का समय बीत चुका अब दुआ का वक्त है शांति घबरा नहीं दीदी दीदा जी अभी दवा लेकर आते होंगे जरा पानी पिला दे का बुखार तो बढ़ता जा रहा है बढ़ेगा नहीं तो और क्या होगा ना दवा है और ना इलाज के लिए पैसा पहले फर्नीचर भी का फिर जेबर और अब तो बेचने के लिए भी कुछ नहीं शादी के कंगन थे सो वो भी गए क्या मतलब जीजा जी को कंगन लेकर भेजा है दवा लाने के लिए ये जानते हुए भी उन्हें बीवी की जान से ज्यादा शराब प्यारी है करती क्या तुम थे नहीं और दीदी को अकेले छोड़कर कैसे जाती लेकिन मुझे आशा है वो आज ऐसा नहीं करेंगे वो जरूर दवा लेकर आएंगे भाई सच मानो इरादा यही था बड़ी मुश्किल से कंगन के रुपए बनाए बड़ी मुश्किल से डॉक्टर के वहां पहुंचा मगर दवा खाना बंद दवा बंद बस यहाँ हो गया भेजा बस फिर क्या हुआ रुपया कहाँ है हालत नहीं देख रही हो तुम ठीक कहती हो वाकई हालत खराब थी हाय गजा दिन भर की थकावट तुम्हारा गम अपना गम पैरों में चक्कर आंखों में दम बस 
ये गया मिस्टर प्रकाश बीवी घर में बीमार पड़ी है गरीब शांति ने कंगन दी और आपने शराब में उड़ा दिए तो शर्म आनी चाहिए आपको क्या फरमाया आपने शर्म आनी चाहिए शर्म औरत को आती है शांति मेरी साली है इसके जेवर गहने तो क्या इससे बेच कर पी सकता लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप किस खुशी में एक महीने तक इस घर के टुकड़े तोड़ रहे रखो ज्यादा गावा की तो यहाँ से चलता कर दो इनके मुंह लगे को रमेश चलो यहाँ से चले कमल 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 ठीक है आया ना बैग गया था शांति शांति मेरी शांति तो अंदर है आप किस शांति को ढूंढ रहे वही मेरी सहेली है आपकी तारीफ मेरा नाम है चंचल ओ चंचल वो तो जाहिर होता है आप किसी जोहरी की बेटी जोहरी हाँ पाँव तक सोना हीरे जवाहरात ऐसा मालूम होता है जैसे किसी जोहरी की दुकान लगी हुई वहाँ मत जाइए रमेश और शांति मिल रहे मुझे उनसे मिलना है हाँ जरूर मिलिए मगर आप समझी नहीं हालत बहुत खराब है शांति की बहन बीमार है यानी मेरी बीबी दवा तक को पैसे नहीं अगर कहीं आप अंदर गई और आपको देख कर रुपए मांग बैठे तो तो क्या हुआ <laughs> तो क्या हुआ तो? कितने रुपए इस बटरे में है थोड़े बहुत है तो दीजिए दवा ले आऊ बिचारी के लिए <laughs> अब आप अंदर जा सकती हैं मैं अभी दवा पी कर आता हूँ मेरा मतलब है दवा लेकर आता हूँ नमस्ते दो रोज हो गए दीदी को ना डॉक्टर ने देखा है ना दवा मिली है आखिर कब तक वो इस बुखार में घूमती रहे घबरा मेरी शांति मैंने तुम्हारे जीजा जी को पैसे देके दवा लाने भेजा है अभी आ जाएगी दवा जीजा जी क्या हुआ तुमसे क्या छुपा चंचल ये सारे दुख हमारी जीजा जी के कारण है शराब ने उन्हें कहीं का न रखा घर में दवा लाने को पैसा नहीं कंगन दिया था वो भी बेचकर शराब पी गए अच्छा मुझे पता नहीं था वो ऐसे हैं। क्या बताओ पिताजी क्या गए हम पर मुसीबतें टूट पड़ी हैं। रमेश की वकालत चल जाती तो किसी तरह गुजारा हो जाता तुम क्यों नहीं कुछ करती मेरा मतलब है नौकरी करना कोई ऐप की बात नहीं नौकरी मुझे कहा मिलेगी नौकरी कहीं तो मिलेगी हाँ यूं तो एक थिएटर के मालिक ने एक बहुत अच्छी नौकरी देने को कहा था फिर मेरा स्टेज पर काम करना रमेश को पसंद है ये पसंद का सवाल नहीं शांति जिंदा रहने का सवाल है तुम्हारी बीमार बहन है दो छोटे भाई बहन हैं, जिनकी तालीम पूरी कराना है उनकी खुशियां ज्यादा प्यारी है या झूठी इज्जत सोच लो शांति मैं जानती हूँ लेकिन रमेश को भी तो नाराज नहीं कर सकती नाराज करने की बात नहीं तुम उन्हें समझा सकती हो कि जिस दिन वो कमाने लगेंगे तुम काम छोड़ दो अच्छा बात करूंगी लेकिन अभी तो दीदी का कम मुझे खाया जा रहा है कितनी तकलीफ में है वो और घर में दवा तक के लिए पैसे नहीं वकील साहब प्लेटे साफ कर रहे करो करो जमाना ही उल्टा है लोग कह गए हैं कि मैंने लाखों के बर्तन धोए समरिया तेरे लिए 
नाराज ना हो ये वकील साहब कहीं एक आध प्लेट टूट गई तो तनखा कट जाएगी अच्छा भाई हम तो चल दिए मेरा कितना ख्याल रखती है 
देखो ना मेरा मेरा सवाल तुमने यूँ चुटकियों में हल कर दिया और मेरा भी <laughs> मिस्टर दयाल मैं जान लड़ा के काम करूंगा दैट्स द स्पिरिट माई बॉय इंसान की इज्जत उसके काम से होती है और तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनाकर क्या फायदा हुआ इसका फैसला तो चंचल ही करेंगे क्योंकि इन्होंने ही तुम्हारी सिफारिश की है जी मुझे यकीन है कि मिसेज दयाल को मुझसे कभी कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा आई होप सो अगर आप समझदार हैं तो शिकायत होना तो नहीं चाहिए <laughs> अच्छा तो कल सवेरे से काम पे आ जाए जी शुक्रिया गुड नाइट मिस्टर दयाल गुड नाइट गुड नाइट मिस्टर दयाल आज हमारा काम आप ही ने कर दिया क्या किया जाए जब नौकर काम चोर हूँ अच्छा जी तो कान खोल के सुन लो कल से तुम्हारा नौकर काम नहीं करेगा उसे दूसरी नौकरी मिल गई दूसरी नौकरी तुम्हारी सहेली चंचल मुझे दयाल साहब का असिस्टेंट करवा रही है और तनख्वाह होगी पाँच सौ रूपए महुआ फिर तो अपने ठाक है थिएटर का काम बन और कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ तीन महीने का है उसके बाद छुट्टी और फिर तुम्हारी तनख्वाह का सफाया शुरू जानो जानती हो आज तुम्हारी आंखों में क्या है क्या वो चमक जिसकी मुझे तलाश थी वो नशा वो सरूर वो आकर जो कि आदमी का सर फखर से ऊंचा कर देती है आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के कह सकती हूँ क्या बनोगी मेरी रमेश देख लिए सारे पॉइंट जी हाँ आप पढ़ सकते हैं अरे फिर दिखा देना इस वक्त मुझे कलेक्टर के यहाँ कॉन्फ्रेंस में जाना है तो फिर जाना है आई एम सॉरी अगर आज नहीं गया तो मेरा जज बनने का चांस मारा जाता है और मेरी हर शाम मारी जाती है उसका ख्याल ही नहीं अब मैं किसके साथ जाऊँ शॉपिंग करने ऐसा करो तुम रमेश के साथ चली जाना रमेश जरा इन्हें शॉपिंग को ले जाना जी मैं सोच रहा था इन पॉइंट को जरा मैं कर लेता तो भाई कल कर लेना जी बहुत अच्छा हुआ दर्द क्यों ही कभी कभी दर्द होता है किसी डॉक्टर को दिखाइए ना कौन ले जाएगा मुझे डॉक्टर के पास दयाल साहब का कहते हैं वही अगर मेरा ख्याल करते तो ये दर्द ही क्यों होता सारा बदन टूट रहा है मुझे बुखार भी है देखिए ना मेरा ख्याल है मुझे भी बुखार हो रहा है आपको याद है शॉपिंग करने जाना है आपको देर हो रही एक दर्जन सिल्क की कमीजें तीन सूट एक दस सूट आपने तो मेरे ऊपर बहुत खर्चा का डाला है घबरा ये नहीं जो खर्चा करता है वो खर्चा वसूल करना भी जानता है कैसे बड़े भोले हैं आप समझाना पड़ेगा समझाइए ना इट्स टू अर्ली एक्सक्यूज मी गजब कब से इशारे कर रहा हूँ तुम तो देखती ही नहीं मैंने देखा नहीं हाँ क्यों देखने लगी हो क्योंकि वो फंटूस साथ में बैठा ना फरमाइए क्या हाल हाल क्या पूछती हो दिले बेकरार का अभी तक मन आर्डर नहीं आया याद रखिए सब अदा कर दूँ मैं रुपए लेने नहीं आई माफ कीजिएगा मैं खारा तो नहीं मानता कितने रुपए लिए थे आपसे पचास न तो ऐसा कीजिए के क्या पचास और दे दीजिए पूरे सौ हो जाएंगे याददाश्त के लिए आसानी हो जाएगी हाय गजब कितनी समझदार कर दो देखिए 
आपसे एक छोटी सी बिनती है बड़ी से बड़ी कहिए फर्क क्या पड़ता घर जाके शांति से न कहिए तुम और फंतू साथ में बैठे थे ये भी कोई कहने की बात है थैंक यू मैं देखता क्या डबल बना कैसे चक्कर में फंस गया शांति के बस मैंने कहा ओ मैरिलिन मान लो है ना देखे अरे तो बड़े अच्छे कहा जाइए कहा था छुट्टी है जल्दी आना अब आए रात के दस बजे हम सॉरी शांति में तुम फंस गया था तुम गए नहीं कहीं कहाँ जाती है अकेली नाराज हो गई <laughs> हाय गजब कमाल के शायर हो यार तुम भी वहाँ चंचल से झटपट और यहाँ शांति से लटपट शर्म नहीं आती किसी को दिलावे जब बदनाम करते हुए <laughs> चलो मैं ही झूठा सही लेकिन तुम अपने वकील साहब से तो पूछो कि इतनी रात गए हुए कौन सी कचहरी में मुकदमाबाजी कर रहे थे पूछने की कोई जरूरत नहीं मुझे इनसे पूरा भरोसा है <laughs> अरे भाई भरोसा तो मुझे भी है लेकिन इतनी रात गए हुए बूढ़े दयाल साहब की जवान पत्नी के साथ घूमना भी तो ठीक नहीं और वो भी कहा प्राइड ऑफ एशिया बार में जहाँ चाय के साथ शराब मिलती है आज चाय पी ली है तो कल <laughs> मैं नहीं मानती <laughs> नहीं मानती <laughs> शांति मैं चंचल को शॉपिंग करवाने लग गया था वहाँ से हम चाय पीने चले गए वहीं देर हो गई <laughs> सुन लिया मामूली सी बात थी <laughs> भैया रमेश ये लड़कियां बड़ी जल्द हो जाए कमान जाली का मेरा काल न जाली का मेरा काल न बात क्या है बात अजी मैं बधाई देने आया हूँ मुबारक हो तुम्हारी मोहब्बत मेरी कोशिशें रंग ला रही सुना कल की बात मैंने शांति से कह दी चुनाचे मिस्टर रमेश और शांति में बोल चाल बंद लेकिन मैंने तो ये नहीं कहा था अच्छा जी जाने तमन्ना किससे आँख में चोली खेल रही है अमा सीधी सी तो बात है तुम्हें जरूरत है रमेश की उसके प्यार की गलत है गलत जरा सुनो दिल तो कुछ और कह रहा है देखो मेरी जान मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं सच पूछो तो नफरत है नफरत हाँ इसलिए कि तुम मेरी नन्नी मुन्नी शांति का दिल तोड़ना चाहती हो तुम्हारे पास हीरे हैं जवाहरात है दौलत है शांति की दौलत रमेश तुम्हें शांति की दौलत की कीमत चुकानी पड़ेगी किसको गहरा मुझको आपको जी रमेश को शांति से जुदा करके तुम्हारी बाहों में लाना मेरा काम कीमत सिर्फ पाँच हजार पाँच हजार हाँ तुम्हारे जिंदगी भर ऐश की कीमत लेकिन शांति और रमेश ये कैसे मुमकिन हो सकता है मैं उसे मुमकिन बना दूंगा शराब के खाते प्रकाश क्या नहीं कर सकता अपनी जान दे सकता है दूसरे की जान ले सकता है अगर तुम कहो तो दयाल साहब की गर्दन में रो दो डर गई अरे भाई ये चोरी का प्यार कब तक देखो ए, आज नए साल की खुशी में प्राइड ऑफ एशिया बार में एक जबरदस्त प्रोग्राम है थिएटर कंपनी की तरफ से वहाँ शांति भी आ रही है रमेश को लेकर वहाँ पहुँचना तुम्हारा काम है बाकी जुम्मा मेरा लेकिन वहाँ होगा क्या होगा क्या पुराने साल के बंधन टूटेंगे और नए साल के गठबंधन शुरू होंगे समझे नहीं समझे हाय गजब आपने मुझे बुलाया हाँ। अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुई नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी ये क्या कह रही हो डाली कमिश्नर साहब ने नए साल की खुशी में डिनर पे हम दोनों को बुलाया है मैं इन बुढ़ो से तंग आ गई तुम नहीं जानती कि तुम्हें साथ ले चलने में आज मुझे कितनी खुशी हो रही थी 
तुम्हें देखकर सब लोग मेरी किस्मत पर रश करते हैं मेरे सर में बहुत दर्द है डाली लगता है मुझे बुखार भी चढ़ रहा है मुझे घर ही में रहने दो प्लीज अच्छा तो मैं अकेले ही जाता हूँ और डॉक्टर को जरूर बुला लेंगे आज की डिनर और डांस के लिए मेरे नाम पर दो सीटें रिजर्व कर दीजिए जी हाँ बिल्कुल कोने देखो रमेश यहाँ आए तो उसे ये चॉकलेट खिला देना नहीं तो वो शांति को लेकर कहीं और चला जाएगा बस समझ लो एक चॉकलेट खा लिया तो उससे आधी बोतल का नशा हो जाएगा लो और डालो इसकी ओके बो क्या करें प्रकाश बाबू शराब बहुत है जी मैं जानता हूँ जोश हो जाएगा मैं जानता हूँ ये लो ये गिलास मैम साहब को देना और ये गिलास मैम साहब के सामने जो फंटूर साहब बैठा है ना उसको देना लगा और सहारे रात हसी है जवां है नजारे 
झूम चले हम दिल के सहारे आज कोई हमको न पुकारे रोकती है मेरी राहें मैं की बोतल जैसी बाहें हाय हाय ये निगाहें हाय 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 ये निगाहें कर शराब जिसे चाहे जिसे चाहे मैं तो मैं तो भूल गया राहे बहका बहका हो हम भी जरा बहके तो मजा हो हे 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 ओ हो यूं जो समा बहका बहका हो हम भी जरा बहके तो मजा हो आंख पिए और दिल को नशा हो ये इशारे ये अदाए मैं की बोतल जैसी बाहें हाय हाय ये निगाहें हाय 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 ये निगाहें कर दे शराब जिसे चाहे जिसे चाहे मैं तो मैं तो भूल गया राहे हाय हाय याद नहीं याद नहीं मेरा प्यार यही है या मेरी मंजिल और कहीं है याद नहीं मेरा प्यार यही है या मेरी मंजिल और कहीं है देखो मुझे कुछ होश नहीं है हे हे ओ हो तो बा तो बा ये निगाहें मैं की बोतल जैसी बाहें हाय हाय ये निगाहें हाय 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 ये निगाहें हर कर दे शराब जिसे चाहे जिसे चाहे मैं तो मैं तो भूल गया राहे अरे कर दे शराब जिसे चाहे जिसे चाहे मैं तो मैं तो भूल गया राहे हाय 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 ये निगाहें हाय 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 ये निगाहें अरे कर दे शराब जिसे चाहे जिसे चाहे मैं तो मैं तो भूल गया राहे हेलो माय डियर हेलो माय डियर शानो भाई माफ करना वो तुम्हें लेने नहीं आ सका चंचल है ना चंचल उसने आने ही नहीं दिया मैंने उठना चाह पर बैठ गया और सच पूछो तो मजा आ गया शानो मजा आ गया तू घूटती क्यों है तू समझती है मैंने शराब पी है शराब नहीं 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 शानो मैंने शराब नहीं पी मैंने तो लेमन किया है लेमनेट मैंने लमन पिया है अगर तुमने 
ذرا بے شرم ہوتی تو یہاں نہیں آتے چلے جاؤ یہاں سے دور ہو جاؤ میری نظروں سے مجھے میں نے کبھی بےزتی نہیں سہی اور تم بھی میری بےزتی نہیں کر سکتی تھیٹر میں نوکری کیا ملی ہے دماغ ہی نہیں ملتا رمیش تم سمجھتی ہو میں تمہاری دھمکیاں سنوں گا اور یہیں پا رہوں گا تم سمجھتی کیا ہو مجھے خرید لیا ہے کیا رمیش رمیش دیکھو واپس چلو تم ہوش میں نہیں ہو میں پورے ہوش میں ہوں اور تمہاری بدلتی ہوئی نگاہ خوب پہچان سا مگر مجھے نہ تمہاری پرواہ ہے نہ تمہارے پیسے کی اگر جینا ہے تو اپنے بال بوتے جیوں گا تمہارے سہارے نہیں رمیش میں تمہیں نہیں جانے دوں گی رمیش کسی کے سناکر نہیں ہے تو چاہے چلاؤ نہیں رمیش جاگ جائیں گے تم بات اچھی لڑکی ہو میں انعام دوں وسیعت نام بند کرتے اس میں میں پورے ہوش میں ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا میری محنت سے کمائے جی آوارہ اور بد کی حمد کا شکار بھی اس لیے میں عدالت کو بہتا ہوں میرے بعد میری ساری 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 آئی بھی میری پتنی چاہتا کو نہ پہنچے خبر کیوں نہیں کی خراب کی میں نے سوچا جگانے سے کہیں زیادہ خراب نہ ہو جائے کیا ہوا آپ کچھ پریشان چلو نا ہو جانے سے تمہیں کوئی خاص فائدہ کیا اگر طبیعت خراب تو مجھے ہی تو بھگتنا پڑے چنچل کل سویر تمہیں میں کھلا پڑے گا کہاں دوس ندی کنارے جہاں تو میرے سوا اور کوئی نہ پڑے گا ہم لوگ اتنی نانگ ساتھ کریں بات کیسے بات کریں تمہیں کل اس وقت تم جانتے ہیں مجھے ایک ضروری کام کرتے ہیں کیا نہیں آج سے شادی کی دولت میں سے تمہیں ایک پائی بھی نہیں 
ये है उसी के दामा जिसमें मैं सारी यादा से मरूम करती मुझे माफ कर दीजिए मुझे माफ कर दीजिए मैं वादा करती हूँ फिर ऐसा कभी नहीं होगा हम रमेश को नौकरी से निकाल देंगे रमेश को नौकरी क्या होगा जब दिन में बात खबर हो तो हजारों रुपए खड़ा हो जाते हैं घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी आप आज वापिस तो देखिए बस एक मौका और दीजिए मुझे सब लाने की फुर्सत नहीं तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक पहुंचा सकता हूँ फिर चाहे तुम रमेश के पास जाओ या कहीं और दोनों टाइस पहुंचे यहां तो कोई सवारी भी नहीं मिल सकती उधर दरियापाल मिल सकती चलो हम दोनों पिकनिक के लिए दरिया किनारे गए थे हमारे साथ और कोई नहीं था वापसी पर क्योंकि हमारी मोटर पंक्चर थी और सवारी दरिया पार ही मिल सकती थी इसलिए हमने दरिया पार चलने का फैसला किया कश्ती में चप्पू के किनारे खड़ी थी लेकिन मलाह कोई न था मैंने कहा चलिए कश्ती से ही चलते हैं वो मान गए कश्ती में ये राय न देते मत की बात है मिसेस दयाल आपको क्या पता था कि कश्ती लहरों में जकोले खा के उलट जाएगी कसम भगवान की क्या खेल रहा है तुम पर ये काला लिवा भगवान करे तुम सदा ही बेवा रहो तुम यहाँ कैसे आए ये भी कोई पूछने की बात है <laughs> क्या दौलत छोड़ गया है मरने वाला अगर इस दौलत का सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो बड़ा दुख होगा उसकी आत्मा को प्रकाश मैं पुलिस को फोन कर दूंगी कि दयाल साहब का खून तुमने किया है तुम इतने बेवकूफ नहीं जब तक दयाल साहब का वसीयत नामा मेरे पास है तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जल्दी से पैसे इनायत करो प्यास लग रही है बड़ी समझदार और पैसे की जरूरत हो तो खबर कर देना शुक्रिया तो कितने दिन हुए उस बात को यही के पंद्रह बीस रोज और तब से तुम शांति से नहीं मिले मिलके क्या करता अगर उसे मेरी परवाह होती तो जरूर मेरे पास आती और मुझे मना के ले जाती तुम्हें मना कर ले जाती गलती भी तुम्हारी और मनाने के लिए भी हुआ है तुम्हारे पास मेरी गलती और नहीं तो क्या 
मैंने कोई जान बूझ के तो पी नहीं थी और उसने ये तक नहीं सोचा कि उस रात शराब के नशे में मुझ पर क्या गुजरी वो तो खरीद हुई कि चंचल ने मुझे देख ली और अपने घर ले गई वरना सारी रात सड़क पर गुजरती अब तो तुम्हारी हर रात बड़े आराम से गुजरती है चंचल के साथ उसके महल में जगत हम तो उड़ती हुई चिड़िया पहचान लेते क्या बकते हो बक नहीं रहा हूँ फरमा रहा हूँ तुम चंचल के चक्कर में शांति को भूल बैठे लेकिन शांति अभी तक तुम्हें नहीं भूली और वो कभी तुम्हें नहीं भूलेगी जानते हो उसने थिएटर जाना छोड़ दिया लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया मैंने कई बार देखा है रात को तुम्हारे कमरे की तरफ आती है तुम्हारे इंतजार में छत पर पागलों की तरफ घूमती रहती है नहीं जाओगे तुम जरूर लौट आओगे 
तो भी मुझसे मोहब्बत करते हो ये तो मैं पहले रोज से कह रहा हूँ निकल जाओ मेरे मकान से अभी इसी वक्त बहुत अच्छे गुस्सा किसी का और उतर रहा है किसी पर जाने दो सुसरे को मुझे तो पहले रोज से मालूम था ये पंछी फंसने वाला नहीं लेकिन तुम थी उसके इश्क में पागल मैं कोई बकवास सुनना नहीं चाहती चले जाओ यहाँ से आए गजब इतना गुस्सा करोगी मेरी जान तो तुम्हारी जवानी फुलझड़ी की तरह भड़क कर गोला बन जाएगी <laughs> मारो गोली इसमें गम करने की क्या बात है क्या हम मर गए हैं तुम नहीं जाओगे अच्छा अच्छा चले जाते हैं मगर हाँ बात ये है कि कल से आपके गुलाम की हालत बहुत खराब जेब खाली बॉटल खाली अगर थोड़ा सा बंदोबस्त हो जाए तो मेरे हवाले कर दो निकालो ये लो और देश खिलाने को वरना गोली मार दूंगा प्रकाश रास्ते का निकम्मा शराबी नहीं जिन हाथों ने जाल की जान ली वो तेरा गला भी घूट सकते चीजा जी आप अब बनाओ अपने खैर थोड़ी देर में सारी दुनिया को पता चल जाएगा खून किसने किया है लेकिन लेकिन दरवाजा तो बंद था उसने सुना कैसे होगा अगर सुन लिया हो तो छुपना बेकार है तुम्हें सब मेरा राज मालूम हो गया मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता सामने आओ शांति शांति सामने आओ
बार फेंक दो फेंको पिस्तौल गोली तुमने चलाई आओ मेरे साथ चलो अरे सुनिए माफ कीजिएगा मिसेस दयाल आपके कंपाउंड वाले कमरे में खून हो गया खून हाँ मुजरिमा को मैंने गिरफ्तार कर लिया है मुजरिमा ये गलत है शांति कभी खून नहीं कर सकती इन्होंने खुद इस बाले जुर्म किया है मुझे पुलिस चौकी टेलीफोन करना है सुना आप हाँ, जी चलिए आइए हेलो हेडक्वार्टर मैं इंस्पेक्टर खन्ना बोल रहा हूँ बीस हजरतगंज मिस्टर दयाल के बंगले पर खून हो गया है हाँ हाँ मैंने मुजरिमा को गिरफ्तार कर लिया है तुम फौरन पहुंचो हाँ हाँ जल्दी करो लास्ट हो गई आपने अपने बयान में कहा है कि रात के 12 बजे जब से आप अपने मकान की छत पर टहल रही थी आपने मिसेस दयाल के बेडरूम के शीशे पर दो परछाइया देखी परछाइयों से ऐसा लगता था जैसे कोई मर्द किसी औरत का गला घोट रहा हो यह देखकर आप मिसेस दयाल कहां गई क्या आप बता सकती हैं किस लिए किसी को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करना इंसानी पर है ठीक कहा आपने आपने वहां पहुंचकर देखा कि मिस्टर प्रकाश मिसेस दयाल का गला घूट रहे हैं जी और ये देखकर वापस चल गई जी अदालत नोट करे मुलजमा इंसानी फर्ज अदा करने गई थी और जब उसने देखा कि मिसेस दयाल का गला घोड़ा जा रहा है तो इंसानी फर्ज भूलकर इतना से वापस चल गई मिस शांति इसके बाद मिस्टर प्रकाश ने मिसिस दयाल को छोड़कर आपका पीछा शुरू कर दिया क्यों उनका ख्याल था मुझे उनका कोई राज मालूम हो गया है लेकिन आपको कोई राज नहीं मालूम था जी नहीं या आपने उन्हें बताया जी इसकी नौबत ही नहीं आई या आपने बताने की जरूरत नहीं समझी जी इसलिए कि शिकार सामने था रिवॉल्वर हाथ में इसलिए कि जीवन भर की मुश्किलों का हल एक लम्हे एक सेकंड एक फल में सकता ये गलत है मैंने जान के खून नहीं किया हर मुजरिम और हर खूनी ने इस कटारे ऐसी यही अल्फाज बनाए हैं मैंने खून नहीं किया मैं निर्दोष हूँ लेकिन इंसाफ की पुकार बहुत ताकत है जिसने हर झूठ का पर्दाचार किया है जवाब दीजिए क्या सत्य नहीं कि प्रकाश भाव की बात आप ही खाता हुई हाँ शायद मेरी ही बात हो ये शायद किस लिए इसलिए कि मुझे याद नहीं मैंने कब गोली चलाई जब खून सर चढ़ जाता है तो इंसान को अपने करतूत भी भूल जाते हैं मिलॉर्ड और मेम्बरान ज्यूरी मुलजमा का पुरुष को दिया हुआ बयान सरासर झूठ है मुलजमा दुनिया को यह यकीन दिलाना चाहती है कि उसने अपने बचाव में गोली चलाई अगर यह सच होता तो प्रकाश बाबू की लाश कमरे से गायब ना होती लाश का गायब होना यह साबित करता है कि मुलजमा का कोई मददगार भी था अगर कोई मददगार था तो इस खून की पहले से तैयारी की गई और अगर पहले से तैयारी की गई तो बचाव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सच तो यह है मुलजमा ने प्रकाश बाबू का खून अपने बाप की मौत के बदले में किया मरने के पहले बाबू दिगंबर नाथ का प्रकाश बाबू से झगड़ा हुआ और वो उसी रात चल बसे मुलजमा के दिल में प्रकाश बाबू को मार डालने का ख्याल उसी वक्त पैदा हुआ हजरात ये जुर्म कोई फौरी गुस्से का नतीजा नहीं बल्कि सोच समझ कर किया गया देखिए मुलजमा के शांत चेहरे को उसने अपने जुर्म का इस्तेमाल किया है लेकिन उसके पाप का कोई पछतावा नहीं उसने अपनी बहन की मां से संदूर मिटा दिया लेकिन शांत उसकी नजर नहीं झुकी ऐसी खूनी ऐसी घोर पापन ऐसी मुजरमा की कानून दवा में एक ही सजा है मिलाड़ और वो है मौत ऑर्डर ऑर्डर वकील सफाई मुजरमा से कोई सवाल करना चाहते हैं जी नहीं मिलो आज की कार्रवाई खत्म हुई
آپ نے سوالات کیوں نہیں کیے کوئی فائدہ نہیں مسٹر رمیش مس شانتی کے اقرار جرم کے بعد اس کیس میں کوئی دم نہیں رہا آپ کا مطلب ہے آپ کچھ نہ کریں گے پھر رحم کی درخواست کی جا سکتی فیصلے سے پہلے ہی رحم کی درخواست مسٹر رمیش آپ وکیل دنیا فیصلے کا انتظار کر رہی ہے لیکن آپ اور میں جانتے ہیں فیصلہ کیا ہو کیا موت آپ کو منہ مانگی رقم دوں گا وکیل صاحب شانتی کو بچا لیں لیکن شانتی کو بچانا میرے بس میں نہیں جناب کیس ہاتھ سے نکل چکا ہے وہ اپنے جنون کا اقرار کر چکی ہے مسٹر کھن مجھے افسوس ہے مسٹر رمیش قانون کو کوئی دھوکہ دے بھی تو کہا تک کوئی بڑے سے بڑا وکیل بھی آپ کی شانتی کو نہیں بجا سکتا اٹ از امپاسبل آپ شہر کے سب سے بڑے وکیل ہیں آپ چاہیں تو پولیس کے سارے الزامات بیکار ثابت کر سکتے ہیں دنیا کا کوئی وکیل شانتی کو موت سے نہیں بچا سکتا ہے اس کیس کو لینا بدنامی مول لینا ہے موجودہ
क्या ये सही है ये हाँ माए बा मिस्टर खन्ना आपको कैसे यकीन हुआ कि प्रकाश बाबू मर चुके थे जी न तो उनकी सांस चल रही थी और न उनकी नब्स मिस्टर खन्ना ना तो आप डॉक्टर हैं और ना हकीम सांस और नब्स की आपको पहचान है इसकी क्या सनद है सनद तो कोई नहीं और अगर नहीं तो क्या ये मुमकिन नहीं कि सांस और नब्स पहचानने में आप कोई धोखा खा सकते हैं हो सकता है और अगर आप धोखा खा सकते हैं तो फिर यह भी मुमकिन है कि प्रकाश बाबू वाकई मरे नहीं और इस वक्त जबकि हम और आप उन्हें मुर्दा समझ रहे हैं वो जिंदा है मेरी और आपकी तरह क्या ये मुमकिन नहीं जी बहुत मुमकिन है मिसिस दयाल असल के बारे में आपको किस वक्त खबर हुई रात के कोई बारह बजे होंगे जबकि मुझे प्यास लगी पानी पीने के लिए मैं नीचे उतर रही कि अचानक दरवाजा खुला और पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर खन्ना मेरी सहेली शांति का हाथ पकड़े हुए दाखिल हुए मैंने देखा एक सेकंड टेंशन दे दी क्या रात के बारह बजे आपके मकान का दरवाजा खुला था हाँ शायद मेरा नौकर रामू से बंद करना भूल गया रामू ही बंद करना भूल गया या कोई और क्या मतलब हो सकता है आप बाहर गई हो और दरवाजा बंद करना भूल गई हो अपने पति के गुजर जाने के बाद मैंने बाहर कदम भी नहीं रखा खास तौर से रात इसके बाद इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर खन्ना ने मुझे सारा वाकया बताया हमारी बातें सुनकर मेरा नौकर रामू भी आ गया मिस्टर खन्ना ने मुझे कहा वो पुलिस में फोन करना चाहते हैं इसलिए हम सब ऊपर गए एक सेकंड चंचल देवी ऊपर जाने वाले हम सब कौन थे मैं मिस्टर खन्ना शांति और रामू रामू भी जी हाँ लेकिन मिस्टर खन्ना की रिपोर्ट कहती है कि ऊपर सिर्फ वो शांति देवी और आप गई थी चौथा कोई नहीं था उसके बाद आप सब जब नीचे आए तो रामू हॉल में भी नहीं था और ना ही वो आपके साथ उस उजाट कमरे तक ही गया जहां से मिस्टर प्रकाश गायब हो चुके थे हो सकता है क्योंकि उस वक्त मैं घबराई हुई थी इसलिए सारी तफसील के रामू मेरे साथ था या नहीं मैं याद रखना भूल गई लेकिन मिस्टर खन्ना नहीं भूले उन्होंने अपना फर्ज अदा किया और उनकी रिपोर्ट कहती है कि रामू आपके साथ नहीं था और वो आपके साथ इसलिए नहीं था कि जो काम आपने अधूरा छोड़ा था उसे वो पूरा कर रहा इसलिए कि प्रकाश बाबू का खून आपने किया है अगर आपके इल्जाम गलत साबित हुए तो सारी जिम्मेदारी आप पर होगी यकीन माइलॉर्ड सबूत पेश कीजिए बेहतर है चंचल देवी मिस्टर खन्ना ने जिस हालत में लाश और शांति देवी को देखा उससे ऐसा ख्याल होता है कि गोली मिस्टर प्रकाश के सीने में लगनी चाहिए लेकिन पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि गोली मिस्टर प्रकाश के दाहिनी तरफ फसल के नीचे लगी क्या बता सकती है ऐसा क्या हुआ अध्यक्षन माई लॉर्ड गवाह इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती कत्ल के वक्त कमरे के दरवाजे बंद थे और अंदर प्रकाश बाबू और मुलजिमा शांति देवी के सिवा तीसरा कोई नहीं था मैं भी यही अर्ज करना चाहता हूँ माई लॉर्ड कि कमरे में तीसरा कोई नहीं था मगर कमरे के बाहर जरूर कमरे के दरवाजे बंद थे मगर गोली चलाने के लिए दरवाजे का खुला होना जरूरी नहीं नोट किया जाए कि उस कमरे के दाहिनी तरफ की खिड़की का शीशा टूटा और पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि गोली मिस्टर प्रकाश के दाहिनी तरफ पसली के नीचे लगी अगर गोली मिस्टर प्रकाश के दाहिनी तरफ पसली के नीचे लगी तो गोली में शांति नहीं बल्कि उस शख्स ने चलाई जो दाहिनी तरफ खिड़की के पास खड़ा था और खिड़की के पास वो इंसान था जो भागकर वापस मकान के अंदर गया और दरवाजा बंद करना भूल गया और जब पुलिस इंस्पेक्टर टेलीफोन कर रहा था तो इस कातिला का नौकर रामू लाश को कंधे पर उठाए कानून की पहुंच से दूर भाग अपनी मालकिन को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था ऑर्डर ऑर्डर क्या आप बता सकते हैं कि चंचल देवी ने इस जुर्म का इंतकाब किया तो किस लिए उनका क्या फायदा था मिस्टर प्रकाश को मार डालने इसके लिए मैं चंचल देवी से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहूंगा माई बात इजाजत मिसेस दयाल क्या आप यकीन से कह सकती हैं कि आपने अपने जीवन में मिस्टर दयाल के सिवा और किसी से मोहब्बत नहीं की मैं अपना सवाल फिर दोहराऊंगा ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड वकील सफाई को गवाह के जाति मामला से कोई फर्क नहीं यह कानूनी खिलाफी है हर इतबार से गलत मिस्टर रमेश मुझे यकीन है इस किस्म के सवाल से जो नतज निकलते हैं उसका आपको पूरा एहसास है यस माई लॉर्ड क्योंकि एक मासूम की जिंदगी और मौत का दारो मदार इन्हीं सवाल पर है मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुझे इन सवाल की इजाजत दी जाए इजाजत है मिसेस दयाल क्या आप पूरे यकीन से कह सकती हैं कि आपने अपने जीवन में मिस्टर दयाल के सिवा और किसी से मोहब्बत नहीं की मैं गीता की सौगन खा के कहती हूँ अगर मैंने जीवन में किसी को अपना देवता माना है तो वो मेरे स्वर्गवासी पति थे 
मैंने देवता के बारे में नहीं पूछा खैर छोड़िए इस बात को हाँ तो आपको पता है कि मिस्टर दयाल लीलावा आपके किसी दूसरी औरत से मोहब्बत ये छूट है मैं अपने पति के चाल चलन के बारे में एक शब्द सुनने को तैयार नहीं आप उनके नाम पर गंदगी नहीं उछाल सकते तो आप ये कहना चाहती हैं कि मिस्टर दयाल सिवा आप और किसी को नहीं चाहते थे शक। उन्हें आपकी मोहब्बत का पूरा भरोसा था पूरा भरोसा उन्हें आपके बारे में कोई शक नहीं था बिल्कुल नहीं तो फिर मिस्टर दयाल ने अपने वसीयत नामे में आपको जायदाद से महरूम क्यों किया किस लिए आप आरोप बचलने का इल्जाम लगाया किस लिए आपको नाकाबिल भरोसा और बदकार जराया जवाब दीजिए ये झूठ है सरासर झूठ लेकिन मिस्टर दयाल की यह तहरीर झूठ नहीं हो सकती माई लॉर्ड यह स्वर्ग मिस्टर दयाल का वसीयत नामा जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी पर बचलने का इल्जाम लगाया और उन्हें अपनी जायदाद से महरूम किया है क्या वकील सफाई बता सकते हैं कि दयाल साहब का यह वसीयत नामा उन्हें कैसे मिला माई लॉर्ड यह राज बताने से पहले मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुझे चंचल देवी से कुछ और सवाल करने दिया जाए इजाजत चंचल देवी मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना में दीजिए क्या आपको इस वसीयत नामे के बारे में कुछ खबर थी नहीं क्या प्रकाश बाबू को खबर थी मुझे नहीं मालूम जिस रोज मिस्टर दयाल का हादसा हुआ आप दोनों दया किनारे पिकनिक के लिए गए थे जी हाँ वहाँ आपके अलावा तीसरा कोई नहीं था जी नहीं तो फिर आपकी मोटर के टायर को चाकू ऐसी काट कर पंक्चर किसने किया जवाब दीजिए मुझे नहीं मालूम चूँकी आपकी मोटर पंक्चर थी इसलिए आप दोनों कश्ती में बैठ कर जाना चाहते थे जी हाँ कश्ती में चप्पू वहाँ तैयार खड़ी थी लेकिन मल्ला पास नहीं था जी हाँ आपको तैरना आता है जी हाँ दयाल साहब को तैरना नहीं आता जी नहीं और ये बात उस इंसान को मालूम थी जिसने आपकी मोटर का टायर चाकू से काटा जिसने कश्ती और चप्पू दोनों मुहैया किए और जिसने आपके साथ मिलकर मिस्टर दयाल को पानी में धकेला और जब वो डूब रहे थे झूठ है मेरे साथ वहाँ कोई नहीं था आपने पहले भी यही कहा था और उस वक्त दुनिया ने आपकी बात मान ली थी लेकिन आज नहीं मान सकती आपके साथ वहाँ प्रकाश बाबू थे और इस बात की गवाही ये मल्ला देगा ये है वो मल्ला है माई लॉर्ड ये सरासर धोखा है मिलॉर्ड मिस्टर रमेश पैसा देकर इस मल्ला को मेरे खिलाफ गवाही देने लाए हैं जब तक भगवान बेगुनाहों के साथ है मुझे दौलत से इंसान खरीदने की जरूरत नहीं आप अपने गुनाहों पर पातशाही के लाख पर्दे डालो लेकिन बेगुनाह का खून पुकार पुकार के कहता है कि मुजरिम कौन है आज फिर झूठ और सच के इम्तहान है और इंसाफ कह रहा है कि मिस्टर दयाल का खून मिस्टर प्रकाश ने और मिस्टर प्रकाश का खून आपने किया मिस्टर दयाल का खून इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ये वसीयतनामा लिखा और मिस्टर प्रकाश का खून इसलिए क्योंकि ये वसीयतनामा उनके पास था और इसकी बदौलत वो आपसे हजारों की रकम बैठ रहा मिस्टर दयाल का खून आपके हाथ होना सही लेकिन आपकी नजरों के सामने आपकी मदद से और आपके इशारे पर हुआ मिलाड़ मैं अदालत को फिर से याद दिलाऊंगा कि यह मुकदमा प्रकाश बाबू के खून से ताल्लुक रखता है ना कि मिस्टर दयाल की मौत से वकील सफाई ने जोर बयान और ख्याल की उड़ान से एक अजीब और गरीब दास्तान तैयार की है लेकिन सबूत एक नहीं पेश किया मिस्टर दयाल की मौत के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा हो सकता है वो किसी हद तक सही हो लेकिन इस हकीकत से कैसे इंकार किया जा सकता है कि प्रकाश बाबू का खून मुजमा शांति देवी के हाथों हुआ यह सही है कि उस कमरे की दाहिनी तरफ की खिड़की का शीशा टूटा है और गोली भी दाहिनी तरफ लगी लेकिन यह महज एक इतफाक यह इतफाक शक में जरूर डाल सकता है लेकिन पाप को नहीं छुपा सकता इसलिए कि मुलजमा ने गोली चलाने का इकरार किया है इसलिए कि कत्ल के वक्त कमरे में वही दोनों थे इसलिए कि कमरे के बाहर चंचल देवी के होने का कोई सबूत नहीं मेरे मजदूर दोस्त वकील सफाई का सारा जोर बयान और ड्रामाई अंदाज एक गुनहगार को नहीं बचा सकता और यह साबित हो चुका है कि गुनेगार चंचल देवी नहीं मुलजिमा शांति देवी वकील सफाई को मुलजमा के बचाव में कुछ और कहना है यस माई लॉर्ड चंचल देवी इल्जाम लगाने वालों का कहना है कि मिस्टर प्रकाश भाग कर आपके कंपाउंड में पनाह लेने आए थे क्या आप बता सकती हैं कि वो आप ही के यहाँ भाग के क्यों गए कहीं और क्यों नहीं गए आपके इस सवाल का जवाब खुद मिस्टर प्रकाश दे सकते थे अगर वो जिंदा होते अगर वो जिंदा होते तो क्या आपको भी यकीन है कि वो मर चुके हैं उनकी मौत का सारी दुनिया को यकीन है सिवाय आपके हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो लेकिन कल रात जब मैं आपके मकान के पास टहल रहा था तो मैंने एक अजीब मंत्र देखा आप जानती होंगी कि आपके कंपाउंड में टूटा हुआ अस्तबल है मैंने देखा कि रात की तारीखी में एक इंसान अस्तबल की छपैल हटा कर निकला और बागीचे में कूद कर धागा उसका लिबास काला था हाथ में डंडा और वो लंगड़ा के चल रहा था बिल्कुल मिस्टर प्रकाश की तरह ये छूट है ये बकवास नहीं हकी था चंचल देवी वरना ये वसीयत नामा मुझ तक न पहुंचता कानून इंसाफ से मुंह मोड़ ले जमाना मासूम के सूली पर चढ़ा दे लेकिन आप जानती हैं प्रकाश पर गोली किसने चलाई लेकिन शायद आप ये नहीं जानती कि जिसे आपने मुर्दा जाना था वो मुर्दा नहीं जिंदा है और उसके साथ कानून जिंदा है इंसाफ जिंदा है यकीन आए तो वो देखो वो 
वो तुम्हारा पाप साबित करने को आज कफन उतार कर गवाही देने को आया है इंसाफ की पुकार वो ताकत है जिसने हर झूठ का पर्दा चाक किया है और हर उस मुजिम को जिसने कानून की आंखों में झूठ जोड़ना चाही है फांसी के सर से बचाया कानून की तारीख गवाह है कि खून मुजरिम के सर चढ़ के बोलता है इसी कानून और इसी इंसाफ की पकड़ आज आपकी गर्दन पर है चंचल देवी एक ही इंसान को यही वो जिस पर आपने गोली चलाई जिसे आपने मुर्दा जाए यही वो जो हर बात में आपका साथ है गीता की सागन खाकर कोई झूठ नहीं बोल सकता वरना मौत भी दुबर हो जाएगी बोलिए खून किसने किया है वरना प्रकाश की जबान आपके सारे राज खोल के रख देगी बोलिए असली मुजिम कौन है वरना प्रकाश जमाने को अपने सारी दाग दिखा देगा बोलिए गोली किसने चलाई वरना प्रकाश का खून हाथ आपकी मैंने गोली चलाई मैंने तुम्हें मार आपका ख्याल ठीक है चंचल देवी प्रकाश बाबू वाकई मर चुके हैं और उनकी लाश वही है जहां आपने उसे छुपाया है मेलोर चंचल देवी ने अपने जुर्म का इकबाल किया मुझे और कुछ नहीं कहना ऑर्डर ऑर्डर क्योंकि मुसम्मा चंचल देवी ने इकबाल जुर्म किया है इसलिए हुक्म दिया जाता है कि उन्हें फौरन हिरासत में ले लिया जाए और मुसम्मा शांति देवी को इसके साथ रिहा किया जाता है थैंक यू मैम माशा कहना तो माना बन गया बिगड़ा जमाना माशा अल्लाह कहना तो माना बन गया बिगड़ा जमाना तुमको हंसा दिया प्यार सिखा दिया तुमको हंसा दिया प्यार सिखा दिया शुक्रिया तो शुक्रिया तो कीजिए साहब माना जनाब ने पुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं मुफ्त में बन के चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं